मामा टोपा होगा उठाओ इसको डस्टबिन किसके लिए दिया है हाँ उस डस्टबिन में जाके बंद करो ये बंद करो ये धम के भ्रष्टाचार संस्कृति को बचाएंगे सबक सिखाएंगे संस्कृति को बचाएंगे सबक सिखाएंगे नाम क्या बे सनम अबे नाम पूछ रहा हूँ लड़की से रिश्ता नहीं पूछ रहा हूँ अरे नाम ही सनम है मेरा तो ज़्यादा मार इसके नाम में भी कपला है बात मारा से निकाला देखिए, देखिए गलत है आप ऐसा नहीं कर सकते हम बालिक हैं और हमें अधिकार है अपनी मर्जी से कहीं भी उठने बैठने का और अब होते कौन हमारी निजी जिंदगी में दखल देने वाले तेरे जैसे बेसरा इंसान को सबक सिखाने के लिए जो इस देश की संस्कृति का सत्यानाश करने पर लगे हुए हैं उन्हें तो समझाना पड़ेगा ना बेटा ताकि तेरे जैसे की अकल ठिकाने लगा सके समझा देखिए जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है हम दोनों अच्छे दोस्त हैं क्लासमेट है और यहाँ पर अपने नोट को डिस्कस करने के लिए बैठे थे सुनो बे ये देखो नई नोट अंकी ये दोनों यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं हम इन्हें तंग कर रहे हैं <laughs> बेटा यहाँ जितने भी आते हैं ना सब ऐसे ही बोलते हैं कि हम पढ़ाई का डिस्कस कर रहे थे हम तो यहाँ राखी बंधवाने आए हैं अब बेवकूफ समझ रखा है क्या हमको आप जैसे समझ रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है हम सच में दोस्त हैं और यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे और ये तो मेरे भाई जैसा है अपने हाथ कैसे लगाया इसको ओ ऐसे बताओ हाथ कैसे लगाया ये। ये। कहा चल रहा है ये सब कहा बाकी हो रही है कर रहे हैं दोनों को हाँ? हो मैडम जी अपना काम कीजिए और हमें भी अपना काम करने दीजिए ये देख रहे हो ना मैडम जी आप ये जो रासलीला बाजिया खड़े हुए इस देश की संस्कृति की ऐसी तैसी करने थूक रहे हैं संस्कृति पे तो हमें तो सुधारना पड़ेगा ना जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए अब साफ साफ बताओ कि ये संस्कृति के जो रक्षक है इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया इस लड़के ने तुमसे जबरदस्ती किया तो क्या किया छेड़ा तुमको नहीं मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों बैठ के तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे और ये तो मेरे भाई जैसा है बताओ भाई जैसा और इतना बवाल मचा के रखा है अरे हम तो कहते कि अगर भाई बहन ना भी हो तो भी अगर दो बालिक लोग अपनी मर्जी से कहीं बैठ के बतिया रहे हैं जिसको देश के संविधान ने भी हक दिया है तो तुम ससुर कौन उनको ज्ञान बांटने वाले हाँ देखिए मैडम जी संस्कृति रक्षक सेना के अध्यक्ष हैं हम और हम अपना काम कर रहे हैं इस देश की संस्कृति को सुधारने के लिए यदि हमारे प्रमुख को पता लग गया ना कि आप हमारे काम में अड़चन डाल रही है 
तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको ध्यान रखना लगता है तुम्हारा अकल ठिकाने नहीं आया अभी ये जो तुमने हमको धमकी दिया ना उसके लिए ये जो ये मासूम लड़के लड़कियों को तुम दादागिरी दिखाते हो ना उसके लिए और ये किस लिए इसको एडवांस समझ आगे के हिसाब में निपटेंगे इसको अब तुरंत अपना ये दादागिरी बंद करो और ये मासूम लड़के लड़कियों से फटाक से माफी मांगो नहीं तो अगर हम अपनी पे आ गए ना तो वो लाल किला बनाएंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी दरोगा जी देखे तो बहुत तुम साना देखा समझिए शुरू हो जा पंद्रह बात नीचे तक चल सोलह सत्रह कंटा आप मारेंगे ढंग से कर चलो अभी जल्दी जल्दी अठारह उन्नीस इक्कीस चलो जल्दी अभी बाय बाईस तेईस आओ बिल्लू जी हसीना मैडम को ब्लैकमेल करके अंदर गए थे ना अब उनका काम तो खत्म आपका भी फ्री स्टे खत्म चलो नहीं नहीं मेरा पैकेज बड़ा है मैं इधर रहता हूँ चलो नहीं नहीं मुझे बाहर नहीं जाना है चलो नहीं चलो नहीं मुझे फ्रिज नहीं चाहिए मुझे एसी नहीं चाहिए मैं चबूतरे पे एडजस्ट कर लूंगा हाँ मैं एडजस्ट नहीं करेंगे अब चलो आप वो आपका प्रॉब्लम है आप देखो अरे चलो नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा चलो चला को मुझे मत छोड़ना चलो नहीं नहीं मुझे बाहर अरे नहीं नहीं मुझे बाहर बात निकालो पुष्पा जी नेक्स्ट टाइम से ना प्लीज हमें ये डेस्क इस तरह से बिखरा हुआ नहीं चाहिए नहीं नहीं होगा मैडम सर मैं लगातार आपका फोन बज रहा है कुछ जरूरी हो सकता है मैसेज देख लीजिए ना कुछ जरूरी नहीं पुष्पा जी हम अच्छे से जानते हैं कि किसके मैसेजेस आ रहे हैं किसके माता जी के आपको भी आज सुबह हमको भी माता का मैसेज आया था एक फोटो के साथ और नीचे लिखा था सौ लोगों को आप भेज दीजिए आपको जरूर एक खुशखबरी मिलेगी <laughs> वो माता नहीं हमारी माता अम्मी के मैसेजेस आ रहे हैं शादी करना चाहती है ना हाँ तो करा दीजिए ना उनके भी कुछ अरमान होंगे हमारी शादी कराना चाहती हैं। तो कीजिए ना आपके भी तो कुछ अरमान होंगे नहीं है पुष्पा जी हमारे कोई अरमान नहीं है वो तो अम्मी जबरदस्ती हमारी शादी के पीछे पड़ी हुई है पता है हर घंटे पंद्रह बीस लड़कों के फोटो भेजती हूँ मैं व्हाट्सएप पर मैडम सर अब वो भेजेंगे ही ना माँ है वो आपकी और हर माँ यही तो चाहती है की उसकी बेटी का घर बस जाए उसका खुद का एक परिवार हो एक बात बताइए हमको आप शादी के इतने खिलाफ क्यों हैं? नहीं हम शादी के खिलाफ नहीं हैं, बस अभी तैयार नहीं है देखिए बुरा मत मानिएगा हाँ। मगर अगर सही वक्त पे आपकी शादी हो गई होती ना तो आज आप अपने तीन चार लल्ला को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती अच्छा मतलब अब सही समय नहीं है, है ना है, है अभी भी है मगर हर चीज वक्त पे हो ना तो ही अच्छा होता है अगर आप कहे तो हम देखें आपके लिए लड़का आ? अरे भाई दुनिया देखी है हमने तो आपके लिए लड़का नहीं देख सकते पुष्पा जी एक बात बताइए अपने लल्ला के लिए करिश्मा सिंह को आपने पसंद किया था जाने दीजिए ना मैडम सर क्यों दिल के छाले फोड़ रही हैं आप वो शादी भी क्या शादी थी एक भयानक सपना था जो वर्दी में हमारे सामने आके खड़ा हो गया और हमारे लल्ला ने बोला कि वो उससे शादी कर रहा है वो तो लल्ला ने करिश्मा सिंह को पसंद किया था लव मैरिज थी लव था मैरिज नहीं थी क्या क्या मतलब जाने दीजिए ना मैडम सर क्यों सुबह सुबह हमारा मतलब जाने दीजिए ना 
वो अभी भी सोच कर भी है ना हमें चक्कर आने लगते हैं कभी फुर्सत में सुनाएंगे हम आपको पूरी कहानी आपका फोन तो देखिए मैसेजेस आ रहे कब से बताओ मम्मी किसे ढूंढा है इसको एडवांस समझ आगे के हिसाब में निपटेंगे इसको अब तुरंत अपना ये दादागिरी बंद करो और ये मासूम लड़के लड़कियों से फटाक से माफी मांगो क्या हुआ मैडम सर पुष्पा जी जी मैडम सर सही इमेज ना करिश्मा मैडम ही एकदम डैशिंग डायनामिक दबंग करेक्ट आपने तो देख लियो ना और आपके मन में उनके लिए इज्जत भी उबाल मार रही है थोड़ा हमें भी दिखा दो हम भी इज्जत आप जाई कर लेंगे देख मैं मर्दानी जोशो जवानी उबलती कहानी का बात है मजा आ गोपत के दुश्मन की जो धज्जियां उड़ाई है ना मजा आ गो भाई साहब का मजा आ गया जीते जय हिंद मैडम जय हिंद हम सब आशिकन की तरफ थे और आशिकों के मोहब्बत रक्षा संघ की तरफ थे आपको सैल्यूट है मैडम बात कर रहे हो तुमको कैसे मालूम पड़ा बे अरे हमको का पूरे शहर को पता मैडम आपने जो नेहरू पार्क में दौड़ा दौड़ा के रेल बनाई है उनकी देख करके मतलब बात मैडम यही होना चाहिए यही होना चाहिए उन प्यार के बिच्छुन के संग तो वायरल हो गया का अरे तो सबने देखो है मैडम पूरे शहर को पता है अमा इतना जल्दी वायरल हो गया तो नफरत वायरल होने में टाइम लेवे मैडम प्यार वायरल होने में टाइम ना लेवे इधर हुओ नहीं कि उधर वायरल और वैसे भी नफरत करने वाले को ही डरना चाहिए प्यार करने वाले का डरेंगे सही काम करने के लिए भी का डरना हाँ वाह क्या बात है करिश्मा सिंह मैडम क्या लगता है आपको करिश्मा सिंह कि नेहरू पार्क में आपने जो किया वो बिल्कुल सही था तो गलत भी कहा किया मैडम सर आपने वो मुट्ठी भर के गुंडे धर्म और संस्कृति के नाम पर उन मासूम लड़के लड़कियों पर दादागिरी दिखा रहे थे तो क्या करते हम वहां खड़े रह के तमाशा देखते या एक को माला पहनाते और बोलते वाह गुरु क्या काम कर रहे हो तुम सब मजा आ गया जूते बजाने चाहिए थे और बजाए हमने जूते जितना जूते हम बजा सकते थे और आगे भी बजाते रहेंगे अगर किसी को ऐसा हरकत करते हुए हम देख लेंगे तो और उससे क्या होगा डर पैदा होगा ऐसे लोगों के मन में जूतों का आगे से किसी इनोसेंट कपल को दादागिरी दिखाने से पहले ना जूते याद आएंगे उनको हमारे धर्म और संस्कृति के नाम पर आज के बाद ये लोग मासूम लोगों को परेशान करेंगे ना तो उनको पुलिस का जूता याद आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता करिश्मा सिंह कमरे के किसी एक कोने में प्लेट मारने से पूरे घर के कॉकरोच नहीं चले जाते ये सवाल सिर्फ एक इलाके या एक शहर का नहीं है ये प्रॉब्लम है पूरे समाज की उस बीमार सोच की जो बहुत गहराई तक हम सब के दिमाग में घुस चुकी है हमें उस सोच को बदलना है उसका इलाज करना है और तब तक क्या तब तक हम ये तमाशा देखते रहे हमसे ना हो पाएगा मैडम सर ये हम नहीं देख सकते मासूम लोगों पर यह गुंडागर्दी दो चार छोटे मोटे गुंडों को मार पीट कर उन्हें डरा कर क्या लगता है आप इस समस्या को हल कर लेंगे करिश्मा सिंह इतनी आसानी से जब समस्या को जड़ से खत्म करना होता है तो उसमें वक्त लगता है करिश्मा सिंह लगता होगा तब तक पेन किलर ही सही थोड़ा तो राहत मिलेगा तकलीफ बस बहुत होगी हम आपसे कुछ कहते नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएंगे कि आप एक ऑफिसर है और हम आपके सीनियर कितनी बार आपको एक ही बात समझानी पड़ेगी कि हम सिर्फ एक डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा सिस्टम नहीं हमारे अपने कुछ लिमिटेशंस है रूल्स एंड रेगुलेशंस है और कानून है और हमें उन कानून के दायरे में रहकर ही सारे काम करने होंगे और अब हर रोज हर दिन हर केस में उन सारे दायरों को तोड़ने के लिए तैयार रहती है लेकिन बस अब नहीं आज के बाद अगर आपने कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश की तो मजबूरन हमें आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा एंड आई एम वेरी सीरियस
ये क्या है हमारा ट्रांसफर एप्लीकेशन पहला दिन जिस दिन आपने ड्यूटी ज्वाइन किया था उसी दिन इसको टाइप करके अपने टेबल के दराज के अंदर रख दिए थे पता था ये दिन ज्यादा दूर नहीं है मिजाज नहीं मिलेंगे हमारे और हम सही थे कहा सुना माफ करना और मिस करेंगे आप सबको नहीं संतोष कह रही थी जो हुआ गलत हुआ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोचना तो चाहिए ना बस उठाया ट्रांसफर एप्लीकेशन और पटक दिया मैडम सर के सामने इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए चीता कह रहा था कि हर चीज ऐसी आनंद फानंद में नहीं की जाती शांति से सोच विचार करके कुछ चीजें की जाती है मैडम चली जाएंगी तो थाने की रौनक चली जाएगी टाइम पास भी नहीं होगा कहा बोली आप टाइम पास मतलब हम थाने में टाइम पास है सबके लिए नहीं हम ऐसा नहीं कह रहे हैं ये तो बाकी के लोग कह रहे हैं बिल्लू भी बोल रहा था रोक लीजिए मैडम को जब तक सुबह चाय नाश्ते में दो चार गालियां और लाद गुस्से नहीं खाता उसको यहां घर जैसा महसूस नहीं होता अब ना ये आमिर बिरयानी वाला इकबाल बदनाम सब कह रहे हैं कि मैडम को इस तरह नहीं जाना चाहिए समझाइए उन्हें कि रुक जाए सब बहुत मानते हैं उनको बहुत प्यार करते हैं उनसे और आप हम क्या बाहर में जाइए आप हमारी तरफ से कितना ओवर एक्टिंग कीजिएगा पुष्पा जी सब जानते हैं हम कौन कह रहा है ये सब बातें पर क्या करें ऐसे ही हैं हम करने से पहले सोचते नहीं है और करने के बाद अपनी बात से बिल्कुल नहीं पलटते इसलिए अब ये ट्रांसफर एप्लीकेशन तो वापस नहीं होगा और हां आपका पीछ हम इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे ट्रांसफर के बाद भी तो घर ही आएंगे आपके पास वापस और एक बात तो बहुत अच्छे से बताना चाहते हैं हम आपको पुष्पा जी बेताल हैं हम बेताल कंधे पर बैठ कर आए थे आपके घर पर अब कंधे पर ही निकलेंगे आपके घर से For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.